Ciao, lei è Lucia. E lui è Alessandro. E questo è Sogno Sogno un Mondo. Senti, ma tu lo sai perché siamo qui? Mm, No. Ah, è per l'ottantesimo anno dalla fondazione della Via Società San Gaetano. E quindi proseguiamo con la prossima missione. Questa volta conosciamo la missione in Guatemala e la conosciamo con... Alejandro Franco, tengo 30 anni, sono religioso della Pia Società San Cayetano, vivo nella città di Guatemala. E con... Giuseppe Creazza. Protone. Mi sono fatto chiamare Lorenzo perché eravamo in quattro Giuseppe. Ho 82 anni, a maggio 83, ricordatevi di farmi gli auguri. Sono vissuti a vicenza. Ma ci hanno detto che sei stato anche in altri posti. Primo grande passo, Crotone, dopo 12 anni in Guadagno e dopo 32 anni in Guatemala. Cos'è per voi la Pia Società San Gaetano? La congregazione religiosa della che formo parte. Fa venire in mente l'Istituto San Gaetano. Io sono ex allievo. Questa opera è caritatevole, fatta per i ragazzi orfani e bisognosi. È nata nel cuore, grande uomo è Don Ottorino. Beppino, tu che hai conosciuto Don Ottorino, che persona era? La prima immagine che ho di lui è un uomo sorridente, felice, e con l'autorità di chi ha incontrato Dio. Questa sua maniera di vivere la presenza di Dio nella sua vita ha determinato anche la mia vocazione. E invece a te, Alejandro, chi te ne ha parlato? Ho conosciuto grazie al testimonio delle persone che lo conoscono, il mio parroco, il padre Bruno Tibaldo, che lo conosciò. Cosa ti ha spinto alla vita consacrata? Quando iniziai la formazione, sentì che ahí mi sentia felice, che ese era il mio lugar. E tu, Beppino? Come sono entrato, ma anche prima di entrare ufficialmente, si parlava nella congregazione di diaconato, il diaconato permanente. La figura del diacono che presentava Don Lottorino per me era affascinante. Quello era quello che volevo essere. Sentivo che era la risposta a quello che stavo cercando. Sogno un mondo di uomini come Don Ottorino, felici per aver incontrato Dio. Ma Don Ottorino, quando ha iniziato la missione in Guatemala? 27 di novembre del 1966. Abbiamo cominciato in San Capa con tre parrocchi, Estanzuela, Rio Hondo e San Jorge. L'attività era prettamente pastorale, però all'inizio si aveva cominciato a costruire pensando di ripetere il modello dell'Istituto San Gaetano, una scuola professionale. Contemporaneamente è sorta una comunità, la parrocchia San Gaetano è nata con noi e su San Paolo poi si è lasciato San Paolo per la parrocchia della Verbena che fa 60.000 abitanti. E adesso Alejandro? Attualmente abbiamo due comunità, una nella città di Guatemala, in cui io mi incontro, e in cui sta anche la comunità delle Hermanas nella la Diaconia. E la Zacapa anche abbiamo dentro della nostra delegazione una in cui Uditan El Salvador. Il servizio è assistir la vita parrocchiale e comunitaria. Altre attività di servizio e attenzione alle persone, come è il SECPO, che attende a niños de la edad preescolar y también a niños de educación primaria y secundaria. Otro servicio es Casa María, una casa para mujeres, especialmente indígenas, que vienen para trabajar. Hay un lugar donde puedan quedarse, formarse, compartir. Dentro de nuestros territorios son muchas las personas que se benefician, también a nivel espiritual. Beppino, ¿ma tú eres cuando Don Ottorino ha decidido de iniciar las misiones? Ho cominciato come ex allievo e sono diventato insegnante nell'istituto. Da lì poi è sorta l'idea della missione. Vado a Torino e io ricordo la vedo che lui ha detto hai ah, invidia vero dei primi missionari. Io ho detto beh sì, beh, preparati a partire. <ride> Ale, qual è il tuo servizio nella missione? Io sto appoggiando nella pastoral juvenile, la pastoral social, la catechesi e la liturgia. Beppino, raccontaci una lezione di vita che ti ha dato Don Ottorino. Eravamo da Siago e sono andato a confessarmi da lui. E questo peccato di orgoglio nasceva per un servizio che facevo, mi mettevo un po' sul piede stallo. E lui ha detto, ah beh, tu continua a fare il servizio. E domanda di perdono a Dio tutte le volte che senti che così lo offendi per il tuo orgoglio. Indimenticato. Don Ottorino ti ha mai fatto uno scherzo? Don Ottorino era un po' birichino, a casa dell'immacolata, curavo lì una iola, passavo la cariola vicino a una porta dove lui in piedi lì mi guardava e mi diceva beh non vieni a salutarmi? Io ho visto un'ombra, ho detto no Don Ottorino ho troppo da fare, lui ha detto me la paghi. 
qualche giorno dopo al secondo piano mi sono arrivati due secchi d'acqua, due secchi d'acqua. Mi hanno bagnato l'anima e il corpo, mi hanno bagnato tutto. Ho dovuto andare a cambiarmi, era orario di cena, quindi sono arrivato tardi e lui con l'orologio. Pino ha la puntualità. Ale. Hai mai vissuto una situazione dura in missione? In questo ultimo tempo di pandemia, per la necessità di molte persone che si vieron sin trabajo, le persone che murieron e anche i drammi dei giovani e delle loro famiglie. Puoi parlarci di un incontro significativo che hai avuto in missione? In un ritiro, una ragazza che aveva bisogno, io l'ho vista un po' con problema, ho voluto parlare con lei, era un pochino restia, però ne avevo un bisogno enorme. Abbiamo finito questa chiacchierata e gli ho dato un abbraccione. Quando sono partito con l'asse e licenza, mi ha scritto una lettera, tu sei stato l'unico che mi ha visto, ha fatto piangere. Cosa vi spinge nel servizio? Dio su amor hacia mí y el amor que yo siento devolverle que me empuja a poder servir. La pasión por el mundo, la voglia de un mundo mejor. ¿Cuáles son los requisitos para un misionario? Amar a Dios, el deseo de poder servir, creatividad, esa iniciativa de poder hacer algo. Grande capacidad de ascolto. Per entrare in dialogo con un'altra cultura e non solo ascoltare con la testa, per tirare fuori le risposte, ascoltare quella persona che ti sta parlando, cosa sente, cosa prova, come vive, amore, amicizia, le relazioni. Invece, cosa è fondamentale in missione? Cristo è indispensabile. Tutto lo demás può essere cose molto buone, però se la missione non tiene a Cristo, la missione si convierte in qualche altra cosa. Non essere convinto che Dio è arrivato prima di te. È una questione di fede. Tu sei uno strumento, Dio ha bisogno. Di te. Dici una canzone che ti fa pensare alla congregazione. Oltre quelle montagne, il sogno del padre Torino del Massa e delle montagne. Viva la gente, la trovi un guai. C'è un sentimento che ti fa pensare alla missione. E l'assombro. E la passione. E come spiegheresti la missione ad un bambino? Questa è la missione. Un regalo che uno recibió, una notizia buona che le llenò di allegria che uno necessariamente quiere compartirla. La gioia di sentirsi amati. Ale, concludiamo. Tengan un solo ideal, conoscere e amare a Gesù, hacerlo conoscere e hacerlo amare. Grazie per essere stati con noi anche questa volta. Alla prossima puntata! Ciao!